করতেই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে দিন এরকম নিত্য নতুন সব রেসিপি পেতে হ্যালো एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকের পর্বে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি বাংলাদেশি লাচ্ছা সেমাইয়ের ক্রিম কোনাফা মূলত কোনাফার রেসিপিটি এটা এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের বা আরব দেশের খুব বিখ্যাত এই ডেজার্ট তবে ওদের দেশে যেই সেমাইটি স্পেশাল ব্যবহার করা হয় আমাদের দেশে এই সেমাইটি এত अवेलेबल না তাই সেটার পরিবর্তে আমাদের দেশে লাচ্ছা সেমাই দিয়ে এই ক্রিম কোনাফাটি কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটাই আজকে দেখিয়ে দেব সাদি গন্ধে অতুলনীয় এবং দেখতে খুব সুন্দর হবে তো চলুন শুরু করি ক্রিম কোনাফাটি তৈরি করার জন্য আমি এখানে প্রায় 2 প্যাকেটের মতো লাচ্ছা সেমাই নিয়ে নেছি আর নিয়ে নিয়েছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রুম পেপারে চাকা বাটার আর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে ফুড কালার আপনারা চাইলে এটা বাদও দিতে পারেন এখন আমরা মিশিয়ে নেব এখন এই বাটার এবং এই লাচ্ছা সেমাইয়ের সাথে আমরা এটাকে খুব ভালো করে আমরা মিশিয়ে নেব এবং এটাকে চেপে চেপে একদম মিশিয়ে বাটারটা এবং লাচ্ছা সেমাইয়ের ভিতরে যেন চলে যায় এভাবে আমরা এটাকে মিশিয়ে নেব এটি মিক্স হয়ে গেছে এখন চলে যাচ্ছি ক্রিমটা তৈরি করতে তৈরি করার জন্য আমি এখানে ফুল ক্রিম মিল্ক এক কাপ পরিমাণ নিয়ে সাথে আমি মিশিয়ে দিচ্ছি থ্রি ফোর্থ কাপ পানি পানি হলো আমাদের সাধারণ দুধটাকে জাল করে অনেকক্ষণ ধরে এটাকে ঘন করতে হবে না এটা অলরেডি ঘনই আছে এভাবে করব দুধটাকে আমাদের খুব বেশি জাল করতে হবে না কারণ এটা তো ঘনই আছে তো এই পর্যায়ে একটা বলক চলে আসলে আমি এটার সাথে অ্যাড করে দিব ওয়ান থার্ড কাপের মতো কন্ডেন্স মিল্ক কন্ডেন্স মিল্কের জায়গায় আপনার সাধারণ চিনিটাও ব্যবহার করতে পারবেন তবে কন্ডেন্স মিল্ক দিলে এটার মধ্যে একটা ক্রিমি স্ট্রেকচার চলে আসে যেটা খেতে খুবই মজা হয় তো আমি এটা ভালো করে মিশিয়ে নেব কন্ডেন্স মিল্ক এটা মিশে যাওয়ার পরে আমি এখানে এক টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ারকে কিছু সামান্য পানি দিয়ে গুলিয়ে নিয়েছি এখন এটা এটার সাথে আমি মিলিয়ে দিব এবং নাড়তে থাকবো এটাকে ভালো করে ওটা দেওয়ার পরে আমাদের জালটা একদম মিডিয়াম করে দিতে হবে এবং এখানে অনবরত নেড়ে এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে দুধের মিশ্রণটা যখন এরকম কারো থকথকে হয়ে আসবে এ পর্যায়ে আমি মিশিয়ে দিব হাফ কাপ পরিমাণ ছানা এই ছানার পরিবর্তে আপনার ক্রিম চিজটাও ব্যবহার করতে পারবেন তবে আমার এই ছানার ফ্লেভারটাই খুব ভালো লাগে তো আমি এটাকেও ভালো করে মিশিয়ে একটু পরে ঠান্ডা করে নিচ্ছি কোনাফাটি সেট করার জন্য আমি একটা কেকের মল নিয়ে নিয়েছি আপনারা যে কোনো পাত্রে এটা করতে পারবেন তো এখানে আমি একটু বাটার ব্রাশ করে দিচ্ছি বাটারটা ব্রাশ করলে এটা ফ্লেভারটা খুব ভালো হয় হয়ে গেলে আমাদের যে লাচ্ছা সেমাইটা আমরা বাটার দিয়ে মেখে রেখেছিলাম সেটার অর্ধেকটা পরিমাণ এই ট্রেতে আমরা দিয়ে ভালো করে চেপে চেপে আমরা নিচের লেয়ারটা সেট করে নেব লেয়ারটা আমাদের সেট হয়ে গেছে এখন যে ক্রিমটা ছিল সেই ক্রিমটা আমরা এটার মাঝখানে ভালো করে দিয়ে ছড়িয়ে দেব এটা আমাদের বিছিয়ে নিয়েছি এখন আমরা এটার সাথে অ্যাড করে দেব কিছু কাজু বাদাম পেস্তা বাদাম গুঁড়ো করে নিয়েছি সেটা আমরা এটা ভালো করে এটার উপরে দিয়ে ছিটিয়ে দেব আমার যে ব্যালেন্স লাচ্ছা সেমাইটা ছিল সেটা এখন উপরে আমরা দিয়ে এটাকে ভালো করে এটাকেও সেট করে নেব লেয়ারের লাচ্ছে সেমাইগুলো আমি এইভাবে চেপে চেপে লাগিয়ে দেবো যাতে ক্রিমগুলো না বের হয় আজকে আমি চুলাই না করে ওভেনে বেক করে দেখাবো এটাকে আমি একশো আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট এটাকে বেক করতে হবে ওভেনের ভিতরে এটাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি এবং ফিরে আসছি পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট পর নাফাটি বেক হতে হতে এ পর্যায়ে আমি একটি শিরা তৈরি করে নেব চিনির এখানে সেই জন্য আমি হাফ কাপ পরিমাণ চিনি নিয়ে নিয়েছি এবং হাফ কাপের একটু পরিমাণ বেশি পানি দিয়ে এটাকে আমরা ভালো করে জাল দিয়ে নিব কুকার সিরাপটা আমাদের বেশি ঘন হতে হবে না বা এক তার দুই তারের শিরা না জাস্ট একটু ঘন হলেই আমরা দুই এক মিনিট জাল দিয়ে নামিয়ে ফেলব এটাকে দু তিন মিনিট জাল করে নিয়েছি আমাদের সুকার সিরাপটা এখন একদম রেডি এলাম তিরিশ মিনিট পর আমাদের কোনাফাটা এখানে বেগ হয়ে গেছে আর ওপরটা একদম ভালো মতো এটা সেট হয়েছে আমরা সাবধানে এটাকে বের করে নিব এখন ফাটি আমাদের একদম সেট হয়ে গেছে ফাটি গরম থাকা অবস্থায় আমরা যে শিরাটা করে রেখেছিলাম এটাকে আমরা এখন পর্যায়ক্রমে এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই শিরাটা আমরা এটার মধ্যে দিয়ে দিব এবং এক ঘন্টা আমরা এভাবে রেস্টে রেখে দিব এলাম এক ঘন্টা পর আমাদের কোনা ফেটি একদম সেট হয়ে গেছে এবং ঠান্ডাও হয়ে গেছে সে পর্যায়ে আমি এখান থেকে এই কাবারটা খুলে নিচ্ছি এখনের পর্যায়ে একটু সাজো গুজুর পালা আমি কিছু পেস্তা বাদামকে এখানে গুঁড়ো করে নিয়েছি এটাকে দিয়ে আমি আমার মন খুশি মতো এটাকে একটু সাজিয়ে নেব তো এভাবে আমি গুঁড়োগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখানে এই পেস্তার গুঁড়োটা দিয়ে আমি একটা বসিয়ে দেব কাজু বাদাম আর তৈরি হয়ে গেল আমাদের সুস্বাদু কোনাফা 
তৈরি করে ফেললাম এই আরবিয়ান ডেজার্টটি একদম আমাদের বাংলাদেশি স্টাইলে লাচ্ছা সেমাই দিয়ে বাংলাদেশি ক্রিম কোনাফা তো বাসায় আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন হয়েছে আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন পাশের বেল আইকনটা চেপে দিন যেন আমি যে কোনো ভিডিও দিলে সাথে সাথে নোটিফিকেশানটা পেয়ে যান তো আজকের জন্য আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ